নীল আইল্যান্ডে নীল কালারের ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস সো দ্য ন্যাচারাল ব্রিজ জাস্ট ইন ফ্রন্ট অফ আস জাস্ট একটু সামনে গেলে আমরা দেখে ফেলবো এই ন্যাচারাল ব্রিজ আর এই যে এখানে গ্লাস এই গ্লাসের মধ্যে দিয়েই নিচে দেখা যাবে গুড মর্নিং ফর দ্য লাস্ট টাইম ফ্রম হ্যাবলক আজকে হ্যাবলকে আমাদের লাস্ট ডে আর ফোন মোটামুটি সাতটা পঁচিশ বাজে আমাদেরকে এখান থেকে চেক আউট করতে হবে সো আটটার দিকে আমরা চেক আউট করবো এখান থেকে চেক আউট করার আগে আমরা আমাদের আজকের ব্রেকফাস্ট করার জন্য আসছি রেস্টুরেন্টে নাস্তা করে আবার রুমে ফেরত আসছি আর নাস্তা করতে যাওয়ার আগে আমাদের ব্যাগগুলো গুছাই রেখে গেছিলাম এই যে ব্যাগগুলো আমাদের রেডি হয়ে আছে এখনই আমরা চেক আউট করবো অলরেডি আটটা বিশ পার হয়ে গেছে আমাদের শিপ কিন্তু নয়টার সময় আর হ্যাঁ আমরা আজকে যাচ্ছি নীল আইল্যান্ড আমাদের এই রিসোর্ট থেকে এখন আমরা জেটিতে যাব আর জেটিতে যাওয়ার জন্য আমরা গতকালকে সারা দিন যে অটোটাতে করে ঘুরছি আমাদের ড্রাইভারের নাম ছিল কমল ওনাকেই বলে রাখা আছে গেটের কাছে আসতে আসতে দেখি কমলদা চলে আসছে আমাদের কালার অনেক সুন্দর ঢেউগুলো অনেক সুন্দর ঢেউগুলোর মধ্যে একটা রিদম আছে আর কি জাহাজের মধ্যে যে রোলিং যেটা হচ্ছে রোলিংটা কিন্তু মজা লাগতেছে আমরা পৌঁছে গেছি নীল আইল্যান্ড নটি কত করে আসতে আমাদের এক্স্যাক্ট পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগছে আমরা যেটি থেকে এখন সামনের দিকে যাচ্ছি এই সামনের দিকে গেলে বোধ হয় আমরা সেখানে অটো অথবা কিছু একটা পেয়ে যাবো জাহাজ থেকে নামার পর অস্থির ভিউ চারিদিকে খালি মনে হচ্ছে এখানেই দাঁড়ায় থাকি দেখ না এই যে এদিকে ঢেউগুলো ভাঙতেছে কত সুন্দর লাগতেছে এদিকে পানির মধ্যে মাছ দৌড়াদৌড়ি করতেছে দেখা যায় কত দূর হোটেল দুই কিলোমিটার এখানে ঘোরার জায়গা কি কি হচ্ছে আমাদের ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস নীল আইল্যান্ডে নীল কালারের ওয়েলকাম ড্রিঙ্কস নীল আইল্যান্ডে নীল কালারের ড্রেস পরে নীল কালারের ড্রিঙ্কস খাচ্ছে আমাদের নীল ছবি সো এটা হচ্ছে সিসেলের লবি দারুণ একটা ইন্টেরিয়র সো আমাদের চেক ইন কমপ্লিট এখন আমরা আমাদের রুমের দিকে যাচ্ছি আর রিসোর্টটা কিন্তু দারুণ এই যে চারিদিকের একটা থ্রি সিক্সটি ভিউ দেখাচ্ছি অস্থির শুরুতে যখন আমাদের অটোটা এটা সামনে দিয়ে যাচ্ছিল তখন সামনের একটা গেট দেখে মনে হলো যে গেটটা অনেক সুন্দর একটা মানে ক্লিপস নিয়ে রাখি তোমার একটু পরে দেখি কি যে আমাদের অটোটা এটার মধ্যেই ঢুকতেছে মানে আমরা যে রিসোর্টটাতে থাকবো এই রিসোর্টের গেটটাই হচ্ছে রুমের গেট 
बसार जन व्यवस्था टेलिफोन आर्दा बिलकुल तो देखल विशाल एक आयना और हमें इखने बैगगुलो रखी इखने एक कपबोर्ड आर्मे एक लकार आखान वाशरूम देखा जा कमर एखान फिटिंग क्योंकि सब मैं एकदम प्रिमियम क्वालिटी मन हमने एमिनिटीजगू देवा आ गोसलर जो जैगा सेपारेट कर ग्लस दिए नीले रास्ता घाट एक भागा चोरा चले भरतपुर बीचे वाटर स्पोर्ट एक्टिविटी गो है से एक लिस्ट देवे एखान ग्लस बोट यहाँ नहीं से तीनजें आधा घंटार रईड ग्लस बोटे अनेक पुराल टोल ना कि देखा जाए सो हमारे ग्लस बोटर जो जो बोट से आसते मोटामोटी दस पंद्रह मिनट समय लगे ये समय भारतपुर बीचे एक हाँटाटी करते मामन अलरेडी पानी मध्य नेमे पड़से और मुशफिक ये दाड़ा और ये मैक्रोज झेड़े जा मैक्रोजे को ब्लके और वही वही पर हेब्लक देखा जाब्लक आईलैंड डाक से ग्लस बोटे जाने से दिखे ये करो नौकागुल एक भेतरे आदमी हेटे जाए नौकाते उठते हैं फार्ष्ट ग्लस बोटे और ये ये ग्लस ये ग्लैसर मध्य दिए नीचे देखा जाए उठते उठते ही लाइफ जैकेट पड़ा देवा हम भरतपुर बीचे घुरा घूरी लाच करा 
তো এখানকার ভিউটা কিন্তু বেশ সুন্দর চারিদিকে বিশাল বিশাল নারিকেল গাছ এখানে একটা রেস্টুরেন্ট আর এই যে গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গাটা অনেক পছন্দ হয়েছে দেখতে ভালো লাগতেছে প্রন মশালা ফ্রাই আর এখানে কিন্তু এটা কতজনের রাইস যেটা আইটেম আছে এক একটা কতজন খেতে পারবে আপনি কি রাইস নেবেন ফ্রাইড রাইস নেবেন তো ফ্রাইড রাইস খাবা চিলি ফিশটা কি গ্রেভি করব গ্রেভি করে ড্রাই করব গ্রেভি 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 মশালা প্রন মশালা ফ্রাই এটা একটু ড্রাই থাকতে সো এটা গ্রেভি করে চিলি ফিশ এটা হচ্ছে ফ্রাইড রাইস ভেজিটেবল ফ্রাইড রাইস এটা হচ্ছে কি জানি এটা চিলি কোকারি কোকারি চিলি কোকারি এম হিসাবে চলে এসেছে আমাদের প্রন মশালা ফ্রাই খাবারটা বেশ টেস্টি লাগতেছে স্পেশালি চিলি ফিশ টু ডিফারেন্ট টেস্ট বাংলাদেশ থেকে এতটা দূরে আসার পর এখানে দেখি কি বাংলাদেশের নাটক চলতেছে এখানে বাংলাদেশের নাটক দেখতেছে অনেক ইন্টারেস্ট নিয়ে ভালো লাগলো জিনিসটা দেখে ভরতপুর দেখা শেষ লাঞ্চ করা শেষ এবার যাচ্ছি প্রাকৃতিক সেতু দেখতে প্রাকৃতিক সেতু মোটামুটি মানে পাকা রাস্তার উপর দিয়ে আসছি আসার পরে যে বিস্টার কাছে আসতেই অসাধারণ ভিউ অসাধারণ আর এই যে এগুলো যেগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো সব হচ্ছে মরা কোরাল এই মরা কোরালের উপর দিয়ে আমাদেরকে হাঁটতে হাঁটতে যেতে হবে যে আমরা চলে যাবো এই ন্যাচারাল ব্রিজের পাশে এই গাছগুলোর নাম কি জানো গাছগুলোর নাম হচ্ছে মহুয়া গাছ মহুয়া দিয়ে কি তৈরি করে জানো মহুয়া তৈরি করে শুধুমাত্র যে এই ন্যাচারাল ব্রিজের কারণেই ব্যাপারটা সেরকম না এখানটার টোটাল মানে ফাইভটাই অন্যরকম পাশের যে সমুদ্রের ঢেউগুলো আসতেছে তারপরে কোরালগুলা পাশের গাছগুলা সব কিছু মিলায় মানে অদ্ভুত একটা কম্বিনেশন অসাধারণ আমরা ওখান থেকে চলে আসছি আসার পথে আমাদের যে রিয়েলাইজেশন সেটা হচ্ছে যে এখানে যাওয়ার জন্য গাইডের দরকার নেই গাইড ছাড়া এটা এই জিনিস জীবনে কখনো দেখি নাই বীজ থেকে উপরে উঠে এসে এখানে একটা ফলের দোকান ছিল তো সেখানে আমরা পেঁপে খাওয়ার জন্য মাত্র দামাদামি করতেছি এমন সময় সমুদ্রের দিকে তাকাই দেখি কি যে মাঝখানের দিকে ঢেউগুলো বিশাল বিশাল হয়ে গেছে তো কী ব্যাপার ঢেউ তো সাধারণত পাড়ের দিকে বড় বড় হয় 
ভেতরের দিকে এত বড় বড় কেন তো কিছুক্ষণ পর দেখি যে হঠাৎ করে তীব্র বাতাস মানে এত বাতাস একদম প্রচণ্ড বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছিল তো আমরা কিছুক্ষণ হচ্ছে ওই দোকানগুলোর মধ্যে দাঁড়াইছিলাম দাঁড়াই থেকে এখন বৃষ্টি একটু কমছে যদি এখনও পুরোপুরি থামে নাই তো আমরা এখন আমাদের অটোটা যেখানে থেমে আছে সেই অটোটার ওইখানে যাব আমরা চলে আসছি লক্ষণপুর বিচে লক্ষ্মণপুর ওয়ান বিচ এই যে উপরে এখানে হচ্ছে গাড়ি পার্কিংয়ের জায়গা এখানে আমাদের অটো দাঁড় করাইছে ওখান থেকে নেমে আমরা সামনের দিকে আগাচ্ছি আর বেসিক্যালি লক্ষ্মণপুর ওয়ান এটা হচ্ছে একটা সানসেট বিচ আর এখন আমরা আন্দামানে আসার পর থেকে আবহাওয়ার যে অবস্থা এখন পর্যন্ত কোনো সানসেট বা সানরাইজ আমরা দেখতে পাইনি আজকেও পাবো না তো এই হচ্ছে লক্ষ্মণপুর ওয়ান বিচ এখান থেকে ডান পাশে একটু তাকালে নীল আইল্যান্ডের জেটি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে দূরে একটা জাহাজ আমরা আসতে দেখছি সম্ভবত এটা গ্রিন ওশেন হইতে পারে আর সামনে যে আইল্যান্ডটা দেখা যাচ্ছে ওটাই হচ্ছে হ্যাবলক আইল্যান্ড আর বামের দিকে বিচ অনেক সুন্দর নীল আইল্যান্ডটা আসলে খুব একটা বেশি বড় আইল্যান্ড মনে হচ্ছে না যেদিকেই যাচ্ছি সেই দিক থেকে মোটামুটি আমাদের জেটি খাটতে হয়ে পড়তেছে তো এখান থেকে ভিউটা অনেক সুন্দর এবং এখানে সানসেট দেখতে পাওয়া যায় আমাদের কপাল খারাপ আমরা সানসেট দেখতে পাবো না আর এই বিচে গোসল করা নিষেধ কারণ এখানে অনেক কোড়াল আছে আমরা এখন হাঁটতে হাঁটতে ওই দিকে যাবো শেষ মাথা পর্যন্ত তারপরে আবার চলে আসবো লক্ষ্মণপুর ওয়ান বিচের এইটা একটা হচ্ছে কর্নার বলা যেতে পারে সেই কর্নারে ঢেউ আসলে দুই দিক থেকে আসতেছে ওই পাশ থেকে ঢেউ আসতেছে আবার এই পাশ থেকে আসতেছে এসে এই জায়গাটায় একটা কেমন যেন মানে বিক্ষিপ্ত ধরনের ঢেউ দেখা যাচ্ছে উত্তাল সমুদ্র আর একটা হচ্ছে একদম ফাঁকা বিচ ফাঁকা মানে তো একদম ফাঁকা এই যে দেখেন সামনে একটা মানুষ ঢুকে পড়বে না আর যে জায়গাটায় বসেছিলাম এই জায়গায় পেছনে এখানে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব জাস্ট খালি এমনি এমনি বসে থাকে আর কিচ্ছু করা লাগবে না বিচ থেকে উঠে আসার পর আমরা ডাব মিস করতে চাই না আজকের মতো আমাদের ঘোরাঘুরি শেষের দিকে আমরা এখন চলে যাব আমাদের রিসোর্টে বিচ থেকে আসার পর কিন্তু আমরা শাওয়ার নেই নাই একবারে বাইরে এখানে শাওয়ার না হচ্ছে কারণ এটার পাশেই হচ্ছে সুইমিং পুল তো আমরা এই নীল আইল্যান্ডে যে রিসোর্টটাতে আছি এখানে একটা সুন্দর সুইমিং পুল আছে আমরা আসতে আসতে আমাদের বিকাল হয়ে গেছে আমরা জাস্ট রুমে যে একটু রেস্ট নিয়ে চলে এসেছি এবং এখন আমরা একটু সুইমিং পুলে নামবো ওদের মনে হয় হালকা ঠান্ডা লাগতেছে শীত লাগতেছে মনে হয় একদিকে ওপর থেকে বৃষ্টি হচ্ছে আবার পানিও বেশ ঠান্ডা পানিও মোটামুটি আবহাওয়া ঠান্ডা আসলে আমাদের আজকের ডিনার আমরা ডিনার করছি আজকের পর্ব এতটুকুই আগামীকালকে আমরা যাব হচ্ছে পোর্ট প্লেয়ার এবং পোর্ট প্লেয়ারে যে আমরা আগামীকালকে থাকব এবং সেখানে অনেক কিছু এক্সপ্লোর করার মতো আছে তো আগামীকালকের পর্বটাও কিন্তু অনেক ইন্টারেস্টিং হবে তো সাথে থাকুন আজকের মতো এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ